안녕하세요. 오늘은 움베르토 에코의 장미의 이름을 소개할까 합니다. 이 소설은 기호학자였던 움베르토 에코를 단번에 세계적인 소설가의 반열에 불쑥 올려놓은 아주 유명한 작품이지요. 이 소설은 또한 1986년에 션 코네리 주연의 영화로도 만들어져 더욱 유명해졌습니다. 도대체 이 책에 무슨 내용이 담겼길래 전세계의 독자들이 그토록 이 작품에 환호했을까 궁금하지 않을 수 없습니다. 움베르토 에코는 소설가이기 이전에 기호학자이며 철학자, 역사학자, 미학자였습니다. 이만큼 특이한 이력을 지닌 그가 최초로 쓴 소설이 장미의 이름이었고 이 책은 이내 그의 대표작이 되었습니다. 여기에 크게 고무된 에코는 바우돌리노, 전날의 섬, 푸코의 진자, 프라하의 묘지 등을 연이어 쏟아내고 소설 말고도 미의 역사, 추의 역사, 궁극의 리스트, 중세 등 많은 책들을 써냈습니다. 그는 세계 각국의 여러 언어에 능통했을 뿐만 아니라 21세기 최고의 석학이라는 칭송을 받을 정도로 다양한 분야에 걸쳐 엄청난 지식을 쌓은 인물이었습니다. 움베르토 에코는 장미의 이름으로 도대체 무슨 마법을 부렸을까요? 뜻밖에도 장미의 이름에는 장미에 관한 이야기가 아주 짧게 비유적으로 잠깐 등장할 뿐그 어떤 장미도 결코 등장하지 않습니다. 정말 뜻밖에도 이책 속엔 장미가 아닌 기묘한 책한 권이 핵심 사물로 등장합니다. 소설 장미의 이름 속에 아침에 피었다가 이내 시들고 마는 장미보다 훨씬 더 오랫동안 결코 시들지 않는 희귀한 책이 한권 등장한다는 사실로부터 실로 수많은 상상이 자연스레 뒤따르지요. 게다가 그한 권의 책이 참으로 절묘합니다. 가령 그 책이 실제로 존재할 가능성은 있지만 아직까지 그 누구도 본 적이 없는 책이라면 또한 발견된 적도 없는 그 책이 이미 금서로 지정될 정도로 매우 위험한 책이라면 더군다나 그 책이 중세의 어느 철옹성처럼 당당한 수도원의 미궁 같은 장성원에 깊숙이 숨겨져 있었다면 더군다나 그 책을 둘러싼 수도원 내부의 갈등 때문에 의문의 연쇄살인사건이 일어난다면 더군다나 그 연쇄살인사건이 요한의 묵시록에 따라 7일 동안 단한 치의 착오도 없이 착착 진행된다면 그렇습니다. 이 책은 중세 이탈리아의 어느 수도원에서 긴박하게 이어지는 의문의 연쇄 살인사건을 해결해 나가는 과정을 담은 추리소설입니다. 숑 코네리가 주연을 맡았던 윌리엄 수도사는 젊은 수련사 아드소와 함께 베네딕트 수도원을 방문하는데 그 수도원에서는 교황파와 황제파의 핵심 순회들이 두루 모이는 고위급 토론이 열릴 예정이었습니다. 이른바 교회의 청빈 문제를 둘러싸고 양진영이 사활을 건 이단 논쟁을 벌이고 있었기 때문이지요. 그토록 중요한 토론이 열릴 예정이었던 그 거대한 수도원에서 바로 그때 의문의 살인사건이 일어나게 됩니다. 황제파의 박식한 수도사 윌리엄은 수도원에 당도한 첫날 수도원 원장으로부터 수도사 아델모가 시체로 발견된 경위를 듣게 되고 교황 측 조사관이 당도하기 전까지 사건의 전모를 해결해 달라는 요청을 받습니다. 윌리엄은 비상한 추리력을 발휘하여 장서원에서 일하던 아델모의 행적을 면밀하게 추적하지만 첫 번째 살인사건이 벌어진 이튿날에는 그리스어 번역가인 수도사 베난티오가 또다시 시체로 발견됩니다. 이렇게 해서 사건은 점점 더 미궁 속으로 빠져들고 연쇄 살인사건은 장장 7일 동안이나 계속 이어지게 되지요. 어쨌든 이 책은 장미의 이름이라는 제목과는 사뭇 동떨어진 이야기를 담고 있습니다. 소설 속에 장미가 언급되는 대목은 딱한 구절 뿐입니다. 지난 날의 장미는 이제 그 이름뿐, 우리에게 남은 것은 그 덧없는 이름뿐. 그러나 한 권의 책은 얼마나 끈질기게 오래 살아남아 수많은 사람들의 호기심을 자극하는 걸까요? 비록 그 책이 그토록 연약하고 가냘픈 종이 위에 쓰여졌음에도 말이죠. 작가는 서문에서 이 작품이 책에 얽힌 이야기임을 새삼 강조합니다. 그것도 이 소설의 시간적 배경인 14세기에 실존했던 어느 인물의 입을 빌어서 말이죠. 누항의 일상 잡사가 아닌 책에 얽힌 이야기여서 이 책을 읽고 나면 저 모방의 도사, 
아, 챔피스의 다음과 같은 명언이 한숨에 섞여 나올지도 모르겠다. 내이 세상 도체에서 쉴 곳을 찾아보았으되 마침내 찾아낸 책이 있는 구석방보다 나은 곳은 없더라. 이쯤 되면 이 작품에 담긴 책이 얼마나 흥미로울지는 거의 보장된 셈이나 마찬가지이죠. 더군다나 그 책이 인류가 낳은 가장 위대한 철학자 가운데 한 사람인 아리스토텔레스의 작품이라면 무슨 말이 더 필요할까요? 그런데 움베르토 에코는 이 작품의 시공간적 배경을 중세의 요새 같은 수도원에 단단히 고정시켜 놓은 채 장서관의 희귀한 금설을 둘러싼 갈등 때문에 빚어진 연쇄 살인사건을 중세의 수도원에 품고 있음직한 온갖 음험한 분위기와 상징들과 함께 절묘하게 버무려 놓음으로써 독자들로 하여금 어느새 까마득한 과거의 그 낯선 시공간 속에서 옴짝달싹 못하게 올감매 버리지요. 중세 유럽의 수도원의 풍기는 음험한 상징들은 무엇일까요? 그곳은 단지 탈속한 수도사들이 죽어서조차 거기서 뼈를 묻어야만 하는 영구히 속박된 기도원으로만 기능하지는 않았지요. 그곳은 대학을 대신해서 인류의 지혜가 보존되고 전승되는 지식의 유람이었을 뿐만 아니라 교황으로 대표되는 교권 옹호의 사상적 기반을 제공하는 정신적 물질적 토대였고 수도사들의 온갖 인간적 번민과 고뇌가 교차하는 생생한 삶의 현장이기도 했습니다. 또한 당시의 수도원은 감히 하느님 말씀을 지키는 성체의 표징으로 성별될 만한 어마어마한 외관을 자랑하고 있었지요. 소설의 시간적인 배경이 때마침 1327년 11월이라는 사실은 교권과 속권의 권력 갈등이 정점으로 치달았던 저 유명한 아비뇽의 유수와 직접 연결됩니다. 소설 속에 등장하는 교황인 요한 22세는 당연히 프랑스 남부지방 소도시인 아비뇽에 있는 교황청에 머물고 있었으며 당시의 황제인 루트비히 원은 그리스도의 청빈 논쟁 등을 빌미로 격렬하게 대립합니다. 급기야 교황 요한은 루트비히 황제를 파문하기에 이르렀고 황제는 교황을 배교자로 비방하는 지경에 이르게 됩니다. 이 시기에 교황과 황제 사이에서 벌어졌던 극렬한 권력 다툼은 소위 프란체스코회 청빈 논쟁으로 번졌고 수많은 카톨릭의 신학자와 사제들이 각자의 이해관계에 따라 이 싸움에 휘말려 들게 되지요 작가는 바로 이러한 시대 배경을 소설의 시간적인 배경으로 골라잡은 것입니다. 마침 이럴 때 소설의 주무대인 북부 이탈리아의 베네딕트 수도원에서는 교황과 황제의 첨예한 갈등을 조정하기 위한 고위급 실무 회담이 열리게 됩니다. 이 회담에 참석하는 주요 인물들은 황제파의 카잘레 사람 우베르티노, 체세나의 미켈레 등이었고 교황파에서는 이단 신문관으로 악명 높았던 베르나르 기이가 대표적인데 이들은 모두 당대의 가톨릭 세계를 대표하던 실존 인물들입니다. 이들이 황제와 교황을 대신해서 주고받는 날선 논쟁들은 중세의 이단 논쟁이 얼마나 우스꽝스러우면서도 다른 한편으로는 얼마나 절박했는지를 되돌아보게 만듭니다. 양 진영은 그리스도의 청비를 본받아 교회의 재산권 소유 자체를 부정하는 황제파와 그에 반대하는 교황파로 나뉘어 극렬하게 대립했고 교황파 인물들은 마침내 프란체스코 수도회를 이단으로 몰고 갑니다. 논리 싸움에서 밀리는 순간 상대방에 의해 순식간에 이단으로 내몰리고 결국은 화형장으로 끌려갈 수밖에 없다는 점에서 그들 사이의 논쟁은 살벌할 만큼 치열했고 끝내 타협점을 찾지 못한 채 소설 속에서도 그 회담은 결렬되고 말지요. 이런 와중에도 연쇄 살인사건은 계속 진행되고 이단 조사관을 지낸 양 진영의 고위급 핵심 멤버들은 이 살인사건조차도 자신들의 영역 확대를 위한 싸움으로 끌어들이게 되지요. 그러나 연쇄 살인사건이 일어난 배경을 파고들수록 의혹의 중심으로 떠오르는 공간은 뜻밖에도 수도원 본관에 있는 장서관으로 모아집니다. 연쇄 살인사건의 희생자들이 한결같이 장서관의 사서나 보조사서 혹은 
그들과 밀접한 관계를 맺고 있던 인물들이기 때문이죠. 비범한 추리력을 발휘하는 윌리엄은 미궁처럼 복잡한 장서관에서도 가장 은밀한 방을 마침내 찾아내고 거기서 바로 문제가 되는 책한 권을 지키는 눈먼 수도사인 호르헤와 맞닥뜨립니다. 온갖 의혹으로 가득 찬 눈먼 수도사가 목숨처럼 지키려 애쓰던 책은 뜻밖에도 아리스토텔레스의 시학 제2편이었습니다. 현존하는 시학에는 고대 그리스 비극과 서사시에 대해서는 자세하고 충분한 설명이 담겨 있지만 희극에 대해서는 다음에 논하기로 하자는 말만 나올 뿐인데 이를 바탕으로 많은 전문가들은 아리스토텔레스가 희극에 대해 쓴 시학 2편이 망실된 것으로 추정하고 있으며 움베르토 에코넘 바로 이 점을 파고들어 장미의 이름이라는 작품 속에 희극을 다룬 아리스토텔레스의 시학 2편을 책 속의 책이자 수도원 연쇄 살인사건의 핵심적인 사물로 재등장시킨 것이죠. 지금까지도 망실된 줄로만 알았던 바로 그 책이 14세기 이탈리아 북부의 베네딕트 수도원의 미궁 같은 장서관 한 켠에 깊숙이 숨겨져 있었고 이 책을 둘러싼 모종의 암투가 수도원 연쇄 살인사건의 궁극적인 원인으로 밝혀진다는 게이 소설의 줄거리인 셈이지요. 또한 그 사건으로 말미암아 아리스토텔레스의 시학 제2권은 끝내 수도원의 대화제와 함께 잿더미 속으로 사라지게 되죠. 이 얼마나 기발한 착상인가요? 이 소설의 첫 문장은 더할 나위 없이 간결합니다. 당연히 이것은 수기이다. 장장 900쪽에 가까운 방대한 분량의 추리소설이 이렇게 단출한 문장으로 시작해도 좋을까 싶을 정도로 너무나 간결하지요. 그런데 다음 페이지로 넘어가면 독자들의 예상은 여지없이 무너지고 맙니다. 이것이 수기인 이유 자체가 미궁을 헤매는 것처럼 몹시 혼란스럽기 때문입니다. 사실 많은 독자들이 바로 이 복잡한 도입부에서 이 책을 읽기를 포기하는 경우가 너무나 많다고 하는데 움베르토 에코는 일부러 이런 낭관을 만들어 놓고 이걸 무사히 빠져나온 독자들에게만 자신의 이야기를 읽을 자격을 부여했다고 하지요. 아무튼 작가는 중세의 어느 수도원에서 벌어진 믿기 힘든 이야기가 결코 자신이 지어낸 허황된 이야기가 아님을 이런 교묘한 장치를 통해 장황하게 설명합니다. 이처럼 움베르토 에코가 책에 대한 사실과 허구를 절묘하게 뒤섞어 아드소의 수기에 대한 실제성을 강조하는 수법은 아르헨티나의 작가 호르헤, 루이스 보르헤스의 수법을 떠올리게 만듭니다. 물론 이처럼 귀가 솔깃해지는 이야기 전달 방식은 일제감치 세르반테스가 동키호테 속에서 능청스러울 정도로 자연스럽게 내보인 솜씨이기도 합니다. 동키호테와 산초 판사의 이야기는 결코 작가 자신이 지어낸 황당한 이야기가 아니라 원래 아랍 사람인 시대 아메테 베넹헬리가 쓴 책이며 자신은 어느 날 톨레도의 알카나 시장에 나갔다가 어느 소년이 팔겠다고 하는 잡기장 한권 속에서 그 이야기를 우연히 발견했다는 식이죠. 운베르토 에코는 아드소의 수기를 소개하는 방식에서만 보르헤스에게 비친 게 아니었습니다. 그는 거기서 한 걸음 더 나아가 보르헤스의 이미지를 그대로 본딴 늙은 수도사를 소설 속에 직접 등장시킵니다. 장미의 이름을 단한 번이라도 읽은 사람들이라면 그 누구라도 결코 그 이름을 결코 잊을 수 없는 책에 미친 늙은 수도사의 이름은 브루고스의 호르헤였습니다. 그는 베네딕트 수도원에서 두 번째로 나이 많은 수도사인데 젊어서 한때 수도원 장서관의 사슬을 맡았지만 너무 일찍 눈이 멀어 암흑의 세계로 들어가고 맙니다. 그러나 그는 눈이 멀었어도 머릿속에 담긴 기억만으로 장서관에 보관된 수많은 책들을 속속들이 꿰고 있습니다. 그렇지만 그 눈먼 수도사에 대한 자세한 얘기는 조금 아껴두는 게 좋을 듯합니다. 왜냐하면 장미의 이름은 지적 호기심을 만끽할 수 있는 드물게 뛰어난 추리소설인데 호르헤의 비밀을 남김없이 여기서 다 드러내는 건 미지의 독자들에게는 여간 신뢰가 아닐 듯하기 때문이죠. 비록 7일이라는 짧은 시간 동안에 벌어진 중세 수도원의 연쇄 살인사건을 다루고 있지만 뜻밖에도 이 소설은 엄청나게 긴 편입니다. 그래서 독자들은 이야기가 본격적으로 펼쳐지기 전에 
작가가 미리 세심하게 마련해 놓은 여러 장치들을 주의 깊게 익혀 놓을 필요가 있습니다. 그 가운데 하나가 바로 프롤로그입니다. 거기엔 늙고 병든 몸으로 멜크 수도원의 독방에 갇힌 아드소가 젊어서 수련사로 지낼 때 스승인 윌리엄 수도사와 함께 경험했던 7일간의 기록을 어떤 심정을 담아 기록해 놓았는지가 절절히 배어 있습니다. 아련한 죄인의 삶이 이윽고 막바지에 이르고 보니 이제 내 머리는 백발, 바이허로 바닥물을 심면 고요와 정막의 신성이 가득한 그 십년을 헤맬 날을 기다리는 한편 천사의 은혜인 지성의 광명에 의지하고 세상과 더불어 나이를 먹는다. 늙고 병든 육신을 여기 안온한 멜크 수도원의 욕망에 가둔 나는 지금 소시적에 우연히 체험하게 된저 놀랍고도 엄청난 사건의 기록을 이 양피지에다 남겨놓을 준비를 서두르고 있다. 나는 보고 들은 바를 한순간 한순간 한마디 한마디를 그대로 옮기되 굳이 어떤 구상의 형식을 세우려 하지는 않는다. 뒤에 오는 이들에게 표적을 표적으로만 남기는 뜻은 그를 아는 경우로 하여금 이를 음미하게 하기 위함이다. 원컨대 주님께서 이름이야 여기에서 구체적으로 거론하지 않는 편이 온당하고 크신 뜻에 합당할 터인 저 대수도원 일을 투명하게 그려낼 권능을 허락해 주시기를 기도할 뿐이다. 때는 주후 1327년 말 루트비히 황제가 전능하신 분의 뜻에 따라 아비뇽의 진치관자 사악한 왕이 찬탈과 성직 매매를 일삼으며 사도를 욕되게 한저 사교의 우두머리를 척결하고 신성 로마 제국의 권위를 지키기 위해 이탈리아로 온 해이다. 죄 많은 사교의 우두머리가 누구인가? 믿음이 없는 자들이 교황 요한 22세라고 부른 카오르의 자크 바로 그 사람이다. 이 작품을 읽는 동안에 수많은 다른 책들을 끊임없이 마주칠 수밖에 없다는 사실은 작가인 에코의 성향만 보더라도 그다지 놀랍지는 않습니다. 다만 아쉬운 점이 있다면 이책 속에 등장하는 책들이 거의 대부분 까마득한 옛날에 쓰여진 너무 희귀한 책들이어서 일반 독자들에게는 그다지 독서욕을 자극하지 않는다는 점이지요. 그 대신에 정말 뜻밖에도 예전에 읽은 몇 권의 책들이 이 소설을 읽는 동안에 다시금 궁금해지는 건 전혀 뜻밖의 일이었습니다. 그런 책들은 주로 희극과 웃음과 책과 도서관과 수도원에 얽힌 이야기를 담은 책들인데 그 가운데 첫 번째로 꼽을 책은 당연히 아리스토텔레스의 시작이죠. 그 다음으로는 아리스토파네스의 희극 작품들입니다. 도대체 장미의 이름에 등장하는 눈먼 수도사인 호르헤는 왜 그토록 웃음을 죄악시했던가를 아리스토파네스의 책을 통해서 남아 다시금 되살펴볼 수 있을까 싶었기 때문이지요. 철학자 니체는 선악의 재편이라는 작품에서 플라톤을 두고 이렇게 말한 적이 있었습니다. 우리가 거의 임종의 배기 밑에서 발견한 것은 성서도 이집트의 책도 피타고라스의 책도 플라톤의 책도 아닌 아리스토 파네스의 책이다. 플라톤 또한 삶을 어떻게 견딜 수 있었겠는가 아리스토 파네스가 없었다면 말이다. 진정으로 웃음을 사랑했던 니체의 철학을 이보다 더 결정적으로 드러내는 말은 이랬습니다. 신들도 위범의시적이고 새로운 방식으로 웃을 수 있다는 사실을 나는 의심하지 않는다. 그들은 신성한 행위를 할 때조차 웃음을 멈출 수 없는 것처럼 보인다. 그 다음으로 떠올린 책은 프랑스의 철학자 앙리 베르그송이 쓴 웃음이라는 책입니다. 아리스토텔레스 이후로 그 어떤 철학자도 그 본질을 제대로 건드려 보지 못했다던 웃음의 비밀을 그 철학자가 무려 2000여 년 만에 다시금 들춰본 작품이 바로 그 웃음이니 말이죠. 과연 베르그송은 아리스토텔레스를 전공한 철학자 따왔습니다. 소설 장미의 이름에서 윌리엄 수도사와 호르헤가 웃음을 두고 경돈을 벌일 때마다 저는 웃음이라는 책에서 베르그송이 아리스토텔레스의 웃음 연구를 어떻게 다뤘는지를 다시금 펼쳐보고 싶었습니다. 그 다음으로는 보르헤스의 바벨의 도서관이라는 작품입니다. 미궁처럼 끝없이 펼쳐진 바벨의 도서관 이미지야말로 장미의 이름에 등장하는 수도원의 장소관 모습을 가장 닮았음에 틀림없으니 말이죠. 
마지막으로 꼽고 싶은 책은 니코스 카잔차키스의 그리스인 조르바입니다. 이 책을 꼽은 이유가 그저 장미의 이름을 번역한 인물과 똑같은 이윤기 선생님이기 때문은 아닙니다. 그 소설 속의 주인공인 조르바도 젊어서 한때 그리스의 아토스 산자락에 위치한 수도원에 머문 적이 있었고 개입을 고가 설로 계약서의 서명을 받으러 찾아간 수도원에서 흡사 장미의 이름에 나오는 이야기처럼 기묘한 살인사건이 발생하기 때문입니다. 니코스 카잔차키스가 그려낸 수도원 살인사건이 운베르토 에코의 소설 속 살인사건과 얼마나 닮았을지 불현듯 궁금해집니다. 온베르토 에코의 장미의 이름은 이 책의 두께 때문에라도 끝까지 읽지 못한 독자들이 많다고 합니다. 마치 세르반테스의 동키호테와도 비슷한 상황이지요. 엄청난 재미가 담겨 있다고는 하지만 정작 읽은 독자들은 그다지 많지 않은 글작 말입니다. 안타깝지만 이 책은 앞으로도 두고두고 미지의 독자들을 계속 괴롭힐 가능성이 많습니다. 왜냐하면 이 책은 미래에도 끊임없이 사람들의 호기심을 자극할 테니 말이죠. 가장 최근에 전해진 놀라운 뉴스 하나도 많은 독자들로 하여금 이 책을 다시금 떠올리도록 만들었지 싶습니다. 덴마크의 어느 대학 지하실에 보관된 수백 년전 고서 가운데 희귀서적 세권에 맹독이 묻어 있었다는 뉴스가 전해졌으니 말이죠. 중세시대의 양피지에 적힌 라틴어 글자 판독 결과 고농도의 비소 성분이 거기서 검출됐다는 내용이었죠. 온베르토 에코가 불과 몇 년만 더 살았더라면 이 놀라운 소식을 듣고 얼마나 기뻐했을까 싶은 생각이 절로 드는 그런 뉴스였죠. 자신의 소설적 상상이 마침내 실증되었으니 말입니다. 어쩌면 온베르토 에코는 이 정도의 뉴스로는 크게 동요하지 않았을지도 모르겠다 싶습니다. 그로서는 아무래도 궁극의 빅뉴스를 기다렸을지도 모르니 말입니다. 아리스토텔레스가 다음에 논하기로 하자고 약속했던 시학 제2권이 정말로 유럽의 어느 수도원의 장소원에서 마침내 발견되는 대사건 말입니다. 그런 날이 온다면 장미의 이름은 또다시 엄청난 독자들을 끌어들일 테고 그때도 여전히 이 작품을 끝까지 읽지 못하는 안타까운 독자들을 또다시 새롭게 만들 테지요. 이것으로 장미의 이름 작품 소개를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.